，而且输一场就输呗。新赛季开始前，两个赛区的强队互相处一下底，很好啊。早晚都是要跟 TAT 撞见的。阿泰不一样，并不是输了就输了这么简单。俱乐部已经安排好时间了，而且指定这场必须同样上场。那随便你们，反正到时候出了事，别找我替你们收拾残局。你也太护着他了吧？事事都出头。之前电竞《白蛇传》的事儿，你直接在网上说话，俱乐部就已经来找我了。这事我压下来了也就算了，你现在连训练赛都不让打了，真的莫名其妙。你明明知道，赛季前我们跟韩国强队打一场训练赛得到的提高，肯定要比国内水平就在我们之下的战队要高得多吧？而且输一场怎么了？不至于信心就崩溃了吧？我真的搞不懂。陆思成。你不会真的喜欢童瑶吧？我怎么不知道你还吃窝边草啊？我就不回答你这个问题了，自己琢磨一下你刚说的话可笑不可笑。所以你之所以这么护着她，是因为她是个小姑娘，觉得她走到今天这步不容易，怕她输了比赛被俱乐部淘汰。小瑞，啊，那矮子要是听到你这么说，估计会跳下来打你的头了。矮子这个梗什么时候能过？我没把她看作小姑娘，所以没有同情，没有怜悯，更没有觉得她走到今天有什么好不容易的。我把她当成了战队将来可以用的新人，好不容易让她知道了职业竞技的重要性。她刚刚融入战队，这个圈子鱼龙混杂，什么样的人都有。像她这样一心只想打比赛、打出好成绩的苗子，打着灯笼都难找。所以我不想她还在没被锤炼、打磨成宝石之前。而被一些原本可以避免的事情半路夭折，我我有点糊涂。阿泰，我曾经在天。俱乐部让童瑶跟他比赛的原因。成哥，你说阿泰来找我们打训练赛，会针对童瑶做这些事啊？他会拿玉藻前来打败童瑶。这是他的拿手好戏，喜欢拿对手拿手的英雄来狠狠打败对手。可童瑶他是国服第一玉藻前，未必会输。他就是奔着这个称号来的，他要让大家知道谁才是世界第一玉藻前。我错了，我就该跟俱乐部据理力争，我得保护童瑶。我就说了你会道歉。现在不是说这个的时候吧？那我现在怎么办？我去拒绝训练赛吗？成哥说的没错，现在让童瑶打确实不合适。可是官微都回应了，也没法反悔啊
，但是别骂苏头龟太难听了吧？小瑞也是左右为难呐。对对对，我得跟同学说一声。不行吧？说怎么？怎么？陈哥，是吧？小瑞太难。好玩吗？我不是故意的，我说我什么都没听到，你信吗？偷听到了多少？没偷听，只有一点点。你说我成绩好，操作亮眼，是个好苗子，打着灯笼都难找。还说我是个宝石，什么？所以是真的吗？你说我是个宝石？我给你当队友这么多年，也没见你赞美过我。哼，茅坑里的垫脚石就有你一份。谢谢啊，谢谢。咋回事？你俩这四目相对的，罗密欧与朱丽叶啊？刚辟谣，你们什么都没有。后脚就保持与星光的赞美上了。冰川消融，铁树开花，枯木逢春，一帮弱智。哼、嗯，言归正传啊，既然你都听到了，我们就不瞒你了。阿泰这次百分之九十九就是冲你来的，前车之鉴有牛神，我也不想你刚签职业就被打到退役，毕竟你也算是我一手发掘的。我还没拿到全国总冠军呢，怎么会退役、啊？现在拒绝还来得及，逃避虽然可耻，但是有用。我再去跟俱乐部商量一下吧。不，瑞哥，你别去了，我就要做那个替天行道的美少女。既然总有一天会面对，逃避也解决不了什么问题。现在被打败，总比在赛场上被打败的时候强吧。而且，就算他拿预造钱，我也能赢。挺乐观，走吧。现在搬掉预早钱还来得及。对方三班中单，看来不想给你留活路了。没事儿，我可以用彼岸花。好，那把阵搬了吧。收到。平安京的变化可真大呀！嚯，他们果然秒选了玉藻前。很有胆量吗？童瑶，阿泰是冲着你来的。如果你要拿彼岸花的话，一定要注意发育。不能跟他的玉藻前硬碰硬。知道。